వెల్కమ్ టు ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ కోర్స్ ఈ కోర్స్లో నేను ఈ వీడియోలో మీకు ప్రాసెసింగ్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆర్డర్ గురించి చెప్పబోతున్నాను ఇప్పుడు చూడండి మీకు శాంపిల్స్ మీరు పంపించిస్తున్నారు ఇంపోర్టర్కి శాంపిల్స్ పంపించిన తర్వాత అది ఓకే అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరు కన్ఫర్మ్ చేయాలి అంటే ఆర్డర్ కన్ఫర్మేషన్ అయితే ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేసేయండి మీ దగ్గర ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేసేయండి లేదంటే మీరు ఎక్కడి నుంచి అయినా తీసుకొని ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుంటే అది ఫాస్ట్ టేకప్ చేయండి ఇంకా క్వాలిటీ కంట్రోల్స్ని చూడండి క్వాలిటీ కంట్రోల్స్ ఇప్పుడు చాలా వరకు మనము ఫిషరీ ఐటమ్స్ మీద కెమికల్స్ మీద అగ్రికల్చర్ ఐటమ్ మీద ఫుడ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ మీద క్వాలిటీ కంట్రోల్ సర్టిఫికేషన్స్ ఉండాలి ఆ క్వాలిటీ కంట్రోల్ సర్టిఫికేషన్ లేనందువల్ల అక్కడ స్పెసిఫికేషన్ ఉండ ప్రాబ్లం అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు మొత్తం క్వాలిటీ ఉందా లేదా మీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ కావచ్చు లేదంటే ఇంకా అగ్రికల్చర్ ఐటమ్స్ కావచ్చు కెమికల్ ఐటమ్స్ కావచ్చు క్వాలిటీ ఉందా లేదా అక్కడ చూడా చూడాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి సర్టిఫికేషన్ అనేది మీ దగ్గర ఉండాలి అయితే క్వాలిటీ కంట్రోల్ అన్నట్టు చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ ఉంది అది దాని మీద మీరు కంప్లీట్ వాళ్ళ ఫారిన్ బయర్స్ అంటే ఫారిన్ బయర్స్ ఏ స్టాండర్డ్స్ని స్పెసిఫికేషన్స్ని పెట్టినారో ఆ స్పెసిఫికేషన్ మీద మీద మీ క్వాలిటీ అన్నట్టు ఉండాలి మీ ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ అది ఆయన చో వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉండదు ఎందుకంటే మీరు వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ని బట్టి వాళ్ళ స్పెసిఫికేషన్స్ని బట్టి ఇస్తున్నారు కాబట్టి రిజెక్ట్ చేసే అవసరము అలా ఉండదు కాబట్టి అది బెస్ట్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఏం చేయండి అంటే స్టాండర్డ్ స్పెసిఫికేషన్ అన్నట్టు పెట్టండి నెక్స్ట్ లెబలింగ్ ప్యాకేజింగ్కి మేకింగ్కి వచ్చేసినప్పుడు అది కూడా వాళ్ళు స్పెసిఫికేషన్స్ ఇస్తారు ఎలా ప్యాకింగ్ చేయాలి ట్వంటీ ఫైవ్ కేజెస్లో చేయాలి ఫిఫ్టీ కేజెస్లో చేయాలి ఎలా చేయాలి బాక్స్లో చేయాలి మరి ఎందులో చేయాలి అది కూడా డీటెయిల్ కాంట్రాక్ట్ చేసుకునేటప్పుడే అది డీటెయిల్స్ అడిగితే చాలా బాగుంటుంది ఎన్ని కేజెస్లో చేయాలి అది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ కవరేజ్ గురించి గురించి కూడా డిస్కషన్ చేసుకోండి అది సిఏఎఫ్ కాంట్రాక్ట్ అయితే ఏమవుతుందంటే అందులో ఇన్సూరెన్స్ కవర్ అవుతుంది కాబట్టి ఎఫ్ఓబి అంటే అందులో ఎఫ్ఓబి కాంట్రాక్ట్ ద బయర్స్ ఒకటే ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అంటే బయర్స్కి ఇన్సూరెన్స్ బయర్స్ దగ్గరే ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ కావాలంటే మనం ఎఫ్ఓబి మీరు చేసినారు అంటే మీరు పోర్ట్ వరకు మీరు మీ ప్రోడక్ట్స్ని చేసినారు దాని తర్వాత మీ జిమ్మేదారు లేదన్నట్టు ఉంటుంది అయితే బయర్స్ ఎవరు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి వాళ్ళ దగ్గర ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఉండాలి లేదంటే మీరు సిఐఎఫ్ కాంట్రాక్ట్లో పెట్టినట్టయితే మీరు కంప్లీట్ డోర్ డెలివరీ ఇస్తున్నారు కాబట్టి అందులో ఇన్సూరెన్స్ అంతా మీరు కవరేజ్ మొత్తం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సిఎఫ్ కాంట్రాక్ట్లో ఉంటుంది కానీ ఇన్సూరెన్స్ గురించి కూడా మీరు శ్రద్ధ పెట్టాలి ఎందుకంటే హ్యూజ్ క్వాంటిటీస్లో మీ ప్రోడక్ట్స్ వెళ్తున్నాయి అక్కడ రిస్క్ అనేది చాలా ఉంటుంది కాబట్టి అయితే కంప్లీట్ అయ్యి సిఐఎఫ్ కాంట్రాక్ట్లో ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అది కాంట్రాక్ట్ డీల్స్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ చేసుకోండి కరెక్ట్గా మరి అది ప్రోడక్ట్ ప్రైజింగ్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి ఇది మిస్ చేయకండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్సూరెన్స్ నెక్స్ట్ డెలివరీ ఇన్ టైమ్ షెడ్యూల్డ్ ఉండాలి ఇది కంపల్సరీ ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ కస్టమర్స్ గురించి అయితే డెలివరీ అన్నట్టు కంప్లీట్గా కరెక్ట్గా ఉండాలి టైంలో ఇన్ ఇన్ టైంలో ఎఫిషియంట్ డెలివరీ ఉంటే అది చాలా చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా వేరే డీటెయిల్స్ గురించి మనం నేర్చుకుందాం